ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மெக் மீடியா நான் வெற்றி இதோட நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கிஸ்கேப் பற்றி பார்க்கலாம் இங்கிஸ்கேப் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு விக்டர் கிராஃபிக்ஸ் எடிட்டர் புரிய மாதிரி சொல்லணும்னா நம்ம அடோப் இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் அண்ட் கோரல் ட்ராக்கும் ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்கிறது அடோப் இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் கோரல் ட்ராப் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெய்டு சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா கிராக் விஷயம் தான் இருக்கும் இந்த இங்கிஸ்கேப் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் இது அடோப் இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் அண்ட் கோரல் ட்ராக்கும் ஆல்டர்னேட்டிவாக ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸாக இருக்கிறது இங்கிஸ்கேப் தான் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் அடோப் இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் அண்ட் கோரல் ட்ராவில் நீங்கள் என்ன ஒர்க் பண்ணுவீங்களோ அதாவது லோகோ க்ரியேட் பண்ணுறது புக்கு மேகசின்ஸ் அப்புறம் ஃப்ளெக்ஸு பேனர் டிசைன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கு ஸ்கேப்லேயும் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இங்கிலீஷ் ஸ்கேப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதுக்கு உங்கள் ப்ரௌசர் ஓப்பனிங்க எனி ப்ரௌசர் ப்ரௌசரில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நம்ம இங்கு ஸ்கேப் சைட்டோட லிங்க் பார்த்திங்கன்னா நான் வீடியோ கல்லு டிஸ்பிளே கொடுக்குறேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி டேரெக்டாக இந்த பார்த்திங்கன்னா இந்த சைட்டுக்குள்ளே வந்துடலாம் இதான் பார்த்திங்கன்னா இங்கு இங்கு ஸ்கேப்போட அஃபிஷியல் சைட்டு இங்கு ஸ்கேப் விஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் விஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி கூகுள் சர்ச்சில் ஜஸ்ட் வந்து இங்கு ஸ்கேப்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா பாருங்கள் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க இங்கு ஸ்கேப் பார்த்திங்கன்னா இங்கு ஸ்கேப் இங்கு ஸ்கேப் இஸ் ஏ ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் விக்டர் கிராஃபிக்ஸ் எடிட்டர் டு கிரியேட் விக்டர் இமேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க இனிஷியலாக பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரிலீஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட பத்தொம்பது வருஷம் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ கிராப் ப்ராப்ளம் தான் அதாவது விண்டோஸ் லினக்ஸ் மேக் ஓஎஸ் மூணுத்துக்கும் அவைலபிளாக இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இதோட சோர்ஸ் கோட் அதாவது இதோட கோடிங் வந்து சோர்ஸ் கோட் வந்து அஃபிஷியல் சைட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் சோர்ஸ் நீங்கள் சோர்ஸ் கோட் கூட டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஸ்கெப் சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே பாருங்கள் டவுன்லோட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் டவுன்லோட் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா டவுன்லோட் நோவில் இங்கிஸ்கேப் பார்த்தீங்கன்னா ஜியோனு லினக்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது விண்டோஸ்க்கு இருக்குது மேக் ஒய்ஸ்க்கு இருக்குது சோர்ஸ் கோடும் பார்த்திங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது சோஸ் சோர்ஸ் கோடு மூலிமா நீங்கள் ஓனாக டெவலப்டும் பண்ணிக்கலாம் இங்கிஸ்கேப் ஏன்னா இங்கிஸ்கேப் வந்து ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் நீங்கள் என்ன ஒய்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க பாருங்கள் விண்டோஸா மேக்கா லினக்ஸா பாருங்கள் விண்டோஸாக இருந்தால் விண்டோஸுக்கு வந்து இன்ஸ்டாலர் ஃபைலாகவும் அவைலபிளாக இருக்குது தேர்ட்டி டூ பிட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது லினக்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப் இமேஜ் ஃபைல் அண்ட் பிபி ரெப்போசிட்டிவ் பேக்கேஜ் அவைலபிளாக இருக்குது ஆப் இமேஜ் ஃபைல் எனி இமேஜ் அதாவது எனி லினக்ஸ் ஒய்ஸில் ஆப் இமேஜ் ஃபைல் ரன் பண்ணிக்கலாம் இன்ஸ்டால் பண்ணாமலே இது வந்து போர்ட்டபிள் பிபிஏ பர்சனல் பேக்கேஜ் ஆர்கியூ ஃபார் ஒபூட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒபூட்டு லினக்ஸ் மின்ட்டு ஃபெரன் இந்த ஒய்ஸ்க்கெல்லாம் பிபிஏ ரெப்போசிட்டிவ் பேக்கேஜ் மூலிமா நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இங்கு ஸ்கேப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிடுங்க நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிற இங்கு ஸ்கேப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் இங்கிஸ்கேப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் இங்கிஸ்கேப் விஷன் ஒன் பாயிண்ட் டூ இதான் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு வெல்கம் நோட்டு மாதிரி ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா க்ளிக் செட்டப்பில் கேன்வாஸோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா கேன்வாஸோட எப்படி இருக்கணும்னு டிஃபால்ட்டு டார்க் மோடு லைட் மோடு வேணுமா எப்படி வேணும்னு பாருங்கள் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இருக்கட்டும் லைட் மோடு வேணுமா டார்க் மோடு வேணுமா பாருங்கள் அதாவது லைட் டைம் டார்க் டைம் இது வந்து லைட் டைம் இது வந்து டார்க் டைம் ஸோ எதில் வேணும்னு பாருங்கள் அப்படியே கொடுத்து சேவ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இதுலேயும் வந்து தேங்க்ஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபைல் வந்து நியூ வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் நம்ம வந்து இங்கிஸ்கேப்போட ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் வச்சுருந்தாங்க இங்கே வந்து லிஸ்ட்டு காட்டும் அப்போலாம் நியூ டாக்குமெண்ட் கொடுத்துக்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஷோ திஸ் எவ்ரி டைம் இல்லை அன்செக் இருந்தால் இந்த டைலாக் பாக்ஸ் வராது டைரெக்டாக இங்கிஸ்கேப் ஓப்பன் ஆகிடும் ஒரு தடவையும் ஓப்பன் பண்ணுறப்போ இந்த டைலாக் பாக்ஸ் வேணும்னா ஜஸ்ட்டில் செக் மார்க்கில் செக் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு தடவையும் ஓப்பன் பண்ணுறப்போ இந்த டைலாக் பாக்ஸ் வரும் வேணாம்னா இந்த டைலாக் பாக்ஸ் வராது இந்த டைலாக் பாக்ஸ் எனக்கு வேண்டாம் அதனால் நான் வந்து அன்செக் கொடுத்துறேன் கொடுத்துட்டு நான் வந்து நியூ டாக்குமெண்ட் கொடுத்துட்றேன் ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறதால நியூ டாக்குமெண்ட்டில் கொடுத்துருக்கோம் இதான் பார்த்திங்கன்னா இங் இங்கிஸ் கேப்போட இன்டர்ஃபேஸ் நம்ம வந்து நியூ டாக்குமெண்ட் கொடுத்ததும் பார்த்திங்கன்னா டாக்குமெண்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு இதோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஏ ஃபோர் சீட்டில் வந்து இந்த சைஸ் வந்து க்
நம்ம எனி கலர் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் வந்து டவுன் ஏரோ அப் ஏரோ கிளிக் பண்ணோம்னா அந்த கலர் வந்து மாறும் இந்த த்ரீ லைன் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணோம்னா இதில் வந்து நிறைய கலர் விதமானது இருக்கும் இதில் வந்து இங்கஸ்கேப் டிஃபால்ட் இருக்கும் அதிலே இருக்கட்டும் நம்ம வந்து ஃபீச்சரில் வந்து ஒன்றுனா அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் அதை ஒன்றா யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மோஸ்ட் க்ரெஷர் எங்கே இருக்கோ அதுக்குண்டான எக்ஸ் அண்டு ஒய் பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே காட்டும் இந்த இங்கு ஸ்கேப்பு அதாவது இங்கு ஸ்கேப்பில் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் ஃபோல்டருக்குள்ளே நம்ம எங்கே மோஸ்ட் க்ரெஷர் மூவ் பண்ணாலையும் அதுக்குண்டான எக்ஸ் அண்டு ஒய் வேல்யூ கீழே காட்டும் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேன்வாஸை வந்து நம்ம வந்து ஜூம் அவுட் ஜூம் இன் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த ஜூம் அவுட் ஜூம் இன் பண்ணுறதுக்கு ஷார்ட் கட்டாக பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிட்டு மோஸில் ஸ்க்ரோலர் பட்டனை ஸ்க்ரோல் பண்ணோம்னா ஜூம் அவுட் ஜூம் இன் ஆகும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது நம்ம வந்து இது பண்ணோம்னா இந்த கேன்வாஸ் சைஸை இந்த ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸை வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறதுக்காக வேணும்னா நீங்கள் வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் நைன்டீன் டிகிரியில் கொடுத்தோம் நைன்டீன் டிகிரியில் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம லேண்ட்ஸ்கேப் மோடில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்டேட்டஸ் பார் மாதிரி கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் அண்டு ஸ்டோக்குன்னு இருக்கும் ஃபில்லில் வந்து என்ன இருக்குது ஸ்டோக்கில் என்ன இருக்குது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த எந்த ஆப்ஜெக்டும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணலை க்ரியேட் பண்ணோம்னா அதுக்குண்டான ஃபில் கலர் அண்டு ஸ்டோக் கலர் இங்கே காட்டும் இந்த நம்ம ஒர்க் ஸ்பேஸில் மவுஸ் மிடில் மவுஸு ஸ்க்ரோலர் பட்டனை ஸ்க்ரோல் பண்ணோம்னா டாப் அண்ட் பாட்டமில் மூவ் ஆகும் அதே ஷிஃப்ட்டு ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிட்டு ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா ரைட் அண்ட் லெஃப்டில் மூவ் ஆகும் இதே கண்ட்ரோல் ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிட்டு ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா ஜூம் அவுட் ஜூம் இன் ஆகும் ஒன்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மிடில் மோஸ் ஸ்க்ரோலர் பட்டனை ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிட்டு ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரீயாக வந்து இந்த இதை வந்து ஒர்க் ஸ்பேஸை வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பார்க்கலாம் டூல்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த டூல்ஸ் வந்து எதில் இருக்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான டூல்ஸ் இந்த டூல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து எனி ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா செலக்ட் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூ இந்த செலக்ட் டூலே பார்த்தீங்கன்னா மூவிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த செலக்ஷன் டூல் ஒரே டூல் போதும் அடுத்த டூல் பார்த்தீங்கன்னா எடிட் பாத் பை நோட்ஸ் ஷார்ட் கட் கீ பார்த்தீங்கன்னா என் இது வந்து பார்த்தா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்த்தா கன்வெர்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணுறதுக்கு இது தேவைப்படும் அது வந்து நம்ம வந்து அப்புறமா பார்க்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் ரெக்டாங்குலர் அண்டு ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்ஸ் ஷார்ட் கட் கீ கண்ட்ரோ ஆறு ஆறு அழுத்தினீங்கன்னா அதாவது கீபோர்டில் இருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸில் ஆறு அழுத்தினீங்கன்னா ஷார்ட் கட் கி ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டூல் வந்து செலக்ட் ஆகிடும் செலக்ட் ஆனதும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாரில் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ வந்து நான் வந்து செலக்ட் டூலில் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணதும் அதுக்குண்டான ஆப்ஷன்ஸ் மாறி இருக்குது ரெக்டாங்குலர் சொல்லிட்டு அதாவது ரெக்டாங்குலர் டூலை செலக்ட் பண்ணோம்னா அதுக்குண்டான ஆப்ஷன்ஸ் மாறும் ஏன்னா இதுக்குண்டான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து ரெக்டாங்குலர் டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் வந்து இந்த கேன்வஸ்க்குள்ளே நம்ம எங்கே லெஃப்ட் ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிட்டு ட்ராக் பண்ணோம்னாலும் எங்கே ட்ராக் பண்ணோம்னாலும் அது வந்து ட்ராக் ஆகிடும் டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் வந்து ஃபில் ஆகிருக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் கலர் வந்து பிளாக் கலர் இருக்குது நான் இங்கே ஃபஸ்ட் வந்து நில்லுன்றது நல் நின்றது அதாவது எண்ணியன்றது இப்போ வந்து நம்ம ரெக்டாங்கில் கூட கிரியேட் பண்ணதுனால டிஃபால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் செலக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால இங்கே வந்து ஃபில்லில் பிளாக்குன்னு இருக்குது ஸ்டோக் வந்து அன்செட்டில் இருக்குது நம்ம இன்னும் ஸ்டோக் கொடுக்கல ஸ்டோக் கொடுத்துட்டோம்னா அங்கேயும் ஸ்டோக் உண்டான கலர் இருக்கும் ஸ்டோக் கொண்டது இந்த அவுட்டர் பார்டர் நம்ம இந்த எனி எனி ரெக்டாங்குலர் கிரியேட் ரெக்டாங்குலர் சர்க்குலர் எனி ஷேப்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம்னா அதுக்கு உண்டானது அவுட்டரில் இருக்கிறது பார்டர் ஸ்டோக்கு இப்போது ரெக்டாங்குலர் டூலில் தான் செலக்டில் இருக்குது ரெக்டாங்குலர் டூல் செலக்ட் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம இந்த கார்னரில் சின்னதாக பாக்ஸ் ஐக்கான் இருக்கும் அதை கொண்டு போனீங்கன்னா ரெட் கலரில் மாறும் அதை ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிட்டு லெஃப்ட் கிளிக்கில் நம்ம வந்து சைஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே இது இந்த இடத்துல ரவுண்ட் ஐக்கான் இருக்கும் இந்த ரவுண்ட் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணோம்னா அந்த கார்னர் வந்து ரவுண்டட் கார்னராக நம்ம வந்து மாற்றிக்கலாம் அதாவது எப்படி சொல்கிறது அந்த
இந்த மூவிங்கில் இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு எக்ஸ் எக்ஸ் பொசிஷன் ஒய் பொசிஷனில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்க ஆட்டோம் எக்ஸ் பொசிஷன்ன்றது இது சாரி ஒய் பொசிஷன்ன்றது இது அதாவது ரைட் லெஃப்ட் மூவ் பண்ணுறது ஒய் பொசிஷன் டாப் அண்ட் பாட்டம் எக்ஸ் பொசிஷன் இதை வந்து நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ டாப் டாப் அண்ட் பாட்டம் எக்ஸ் பொசிஷன் ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்ட்டில் இருக்குது ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் பர்சன்ட் பார்த்திங்கன்னா எண்பது பர்சன்ட்டில் இருக்குது காட்டிக்கலாம் இதை வித் அண்ட் ஹைட்டு வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜில் இருக்குது எவ்வளோ எம்எம்ல இருக்குது மில்லிமீட்டரில் இருக்குன்றத காட்டும் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட்டில் பாருங்கள் எம்எம் இருக்கிற கிளிக் பண்ணோம்னா சென்டிமீட்டர் இன்ச்சஸ் எம்எம் பிக்சல் சொல் நிறையா இருக்குது நான் பிக்சலில் கொடுத்துட்றேன் ஏன்னா நம்ம வந்து லோகோவில் க்ரியேட் பண்ணால் பிக்சல் சைஸில் தான் க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்காக பிக்சலில் பார்த்திங்கன்னா பிக்சலில் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிடும் இது வந்து இப்போ வந்து பிக்சல் சைஸில் இருக்குது இப்போ அகைன் வந்து அகைன் இல்லை இப்போ வந்து இந்த பாத்து டூலை நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பாத்து டூலை செலக்ட் பண்ணோம்னா இப்போது இந்த ஷேப்புக்கு பாத்து டூல் நமக்கு ஆஃபீஸ்மாக தேவைப்படும் இந்த பாத்து டூலில் வந்து சைஸை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரவுண்டாக இருக்கிற அங்கே கிளிக் பண்ணோம்னா அந்த ரவுண்டட் ரெக்டாங்கில் நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம் பழைய மாதிரி கொடுத்துட்டு எடிட் பண்ணிக்கலாம் சும்மா லைட் லைட்டாக ரவு ரவுண்டட் ரெக்டாங்கில் கொடுத்துட்டோம்னா அது பார்க்குறதுக்கு ஷார்ட் பெஜஸ் இல்லாமல் கொஞ்சம் நம்ம அந்த இந்த ஆப்ஸுக்கு உண்டான லோகோலாம் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த எஜ்ஜஸ் வந்து ஷார்ப் இல்லாமல் லைட்டாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஐக்கானுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாத் எடிட் பார்த்துட்டு ஓகேங்களா இப்போ வந்து இதை வந்து டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெக் ரெக்டாங்கிள் டூலை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அடுத்தது எலிப்ஸ் டூல் அதாவது க்ரியேட் சர்க்குலர் எலிப்ஸ் அண்டு ஏர் ஆர்க்ஸ் டூல் ஷார்ட் கட் கி இ கிளிக் பண்ணோம்னா கிளிக் பண்ணி சேம் தான் ட்ராக் பண்ணோம்னா ஆர்க்காக வந்து செலக்ட் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து ஆர்க் பொசிஷன் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கு இது வேண்டாம்னா இந்த இடத்துல இருக்கிறத வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணி இந்த ஆர்க் பொசிஷனை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போது நம்ம வந்து எடிட் டூலோ இல்லை வந்து செலக்ட் டூலோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு உண்டான சைஸு எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பொசிஷன் பண்ணிக்கலாம் வித் அண்ட் ஹைட்டு வந்து மாற்றிக்கலாம் X value, Y position வந்து மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கு வந்து எடிட் பாத்தில் போயிட்டு இந்த பாத்து நம்ம வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா பாருங்க எடிட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து கரெக்டாக ஒரு ரவுண்டு ஷேப்பில் இருக்குது இந்த ரவுண்டு ஷேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இங்கே வந்து இருக்கட்டும் இப்போ அகைன் வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் ட்ராக் பண்ணது ரெக்டாங்கில் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ இதுக்கு வந்து கலர் வந்து வேறு கலர் மாற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த ரவுண்டுக்கு பிளாக் கலரில் இருக்குது இதுக்கு இருக்கிற கலர் வந்து இங்கே இருக்கிற கலர் பேலட்டில் எனி கலர் வந்து ஜஸ்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணோம்னா அந்த கலர் வந்து அப்ளை ஆகிடும் எனி கலர் இந்த டாப் ட்ரோன் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து எனி கலர் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்க்குலர் வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுது சர்க்குலர் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ரெக்டாங்குலர் க்ரியேட் பண்ண அதனால் இந்த சர்க்குலருக்கு மேலே தான் இந்த ரெக்டாங்குலர் வந்து காட்டும் ஓகேங்களா சர்க்குலர் வந்து கீழே போயிடுச்சு ரெக்டாங்குலர் வந்து மேலே வந்துடுச்சு இப்போது இந்த சர்க்குலருக்கு ரெக்டாங்குலருக்கு அந்த அந்த ரெக்டாங்குலர் கீழே போகணும் சர்க்குலர் மேலே வரணும்னா அதுக்கு இங்கே ஐக்கான் இருக்கும் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐக்கான் இருக்கும் சரி ரைஸ் செலக்ட் டூ டாப்னு இருக்கும் அதாவது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து செலக்டில் இருக்குது இது வந்து நம்ம ரெக்டாங்கிள் டாப்பில் கொடுக்கணும்னா அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைஸ் செலக்ஷன் டு டாப்பில் கொடுத்துட்டோம்னா டைரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா டாப்பில் வந்துடுச்சு ரெக்டாங்கிளர் வந்து கீழே போயிடுச்சு இதுக்கு ஷார்ட் கட் கீ பார்த்திங்கன்னா ஹோம் அழுத்தணும் நம்ம கீபோர்டில் பாருங்கள் ஹோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அந்த ஹோம் அழுத்திங்கன்னா டாப்பில் வந்துடும் ரைஸ் செலக்ஷன் ஆன் ஸ்டெப்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தோம்னா ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக ஸ்டாப் ஆகும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பாட்டமில் கொடுத்தோம்னா பாட்டமில் போயிடும் அதுக்காக இந்த நாலு ப ஆப்ஷன்ஸை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ரெக்டாங்குலர் இருக்குது சர்க்குலர் இருக்குது சர்க்குலருக்கு நான் வேறு கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ரெக்டாங்குலருக்கும் நான் வந்து வேறு கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சர்க்குலருக்கும் ரெக்டாங்குலருக்கும் ஃபில் கலர் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கோம் இன்னும் ஸ்டோக் கொடுக்கல ஏன்னா வந்து கீழே பாருங்கள் ஃபில் மட்டும் தான் செலக்ட் ஆகிருக்கு ஸ்டோக் வந்து வந்து அன்செட்டில் தான் இருக்குது ரெண்டுத்துக்குமே இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டோக் கொடுக்கணும்னா அதை சொன்னால் நான்
கலரில் போயிட்டு ஏதாவது ஒரு கலர் நம்ம ஸ்டோக்கு என்ன கலர் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த சர்க்குலர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் சர்க்குலருக்கு ஸ்டோக்குக்கு இந்த கலர் கொடுத்துருக்கு ஜஸ்ட்டு ஷிஃப்ட் அழுத்தி பிடிச்சிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு வந்து அவுட்டரில் பாருங்கள் ஸ்டோக் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கு இதுதான் ஸ்டோக் லைன் அவுட்டரில் இருக்கக்கூடிய லைன் இப்போ இந்த ரெக்டாங்கிளருக்கு நான் ஸ்டோக் கலர் வந்து பிளாக் கொடுத்துக்குறேன் ஷிஃப்ட் அழுத்தி பிடிச்சிட்டு பிளாக் கொடுத்தோம்னா ஸ்டோக் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கு இந்த ஸ்டோக்கோட சைஸு டிசைன்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடிட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டோக் ஆப்ஷன் வந்து நம்ம டைலாக் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்டில் ஃபில் அண்ட் ஸ்டோக் ஒன்று இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணோம்னா ஃபில் அண்ட் ஸ்டோக் டைலாக் பாக்ஸ் வந்து இதுலேருந்து நம்ம வந்து எந்த கலர் பேலட்டில் இல்லாத கலர் கூட நம்ம வந்து ஃபில் அண்ட் ஸ்டோக்கில் நம்ம க்ரியேட் பண்ண அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதுக்குண்டான கலர் இங்கே வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இது இல்லாமல் இந்த கலர் வேணானாலையும் இங்கேயே பார்த்திங்கன்னா ஃபில்லில் ஃபில்லில் செலக்ட் ஆகிருக்கு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாட் கலரில் ஆர்ஜிபிள் இருக்குது கிளிக் பண்ணிவிட்டு எனி கலரில் வேணாலும் நம்ம கொடுத்துட்டு அந்த கலரை வந்து நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர்ஜிபி சிஎம்ஐக்கே கொடுங்க ஆர்ஜிபியில் கொடுத்துட்டு கலர் வந்து இங்கே வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக கலர் சேஞ்ச் ஆகுது எனி கலர் ஆர்ஜிபி கலர் ஹெச்எஸ்எல் கலர் கலர் வந்து கொடுத்துட்டோமா அந்த கலரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோக் பாயிண்ட் ஸ்டோக் பாயிண்டில் ஸ்டோக்குக்கு உண்டான கலரை வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அதாவது மாற்றிக்கலாம் ஸ்டோக்கு உண்டான கலரும் இங்கே வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம் அந்த ஸ்டோக்கோட ஸ்டைல்ஸ் ரைட்டில் இருக்கும் பாருங்கள் அந்த ஸ்டைலை வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸ்டோக் ஸ்டைல்ஸில் கிளிக் பண்ணோம்னா ஸ்டோக்கோட வித்து வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் இருக்குது ஒரு ஃபைவ் பிக்சலில் கொடுத்துருக்கலாம் பாருங்கள் ஃபைவ் பிக்சல் எப்படி இருக்கும் அந்த இது பார்த்திங்கன்னா லைன் மூலிமா லைன் கொடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் லைனு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டாட் டாட்டாக வர மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் டிசைனிங்கில் வந்து தேவைப்படும் எனி டைப் வந்து நம்ம இதில் நிறைய இருக்குது அதில் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே வந்து எம்எம்ல வேணுமா பிக்சலில் வேணுமான்றதை நம்ம நாம் தான் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மார்க்கரில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஏரோ மார்க் கொடுக்குற மாதிரி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட மார்க்கர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து எப்படி கொடுக்கணுமோ அப்படி நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் டிசைனிங் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது கொடுத்துக்கலாம் கண்ட்ரோல் இசட் அழுத்தினீங்கன்னா கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்தீங்கன்னா அண்டு ஆகிடும் நம்ம வந்து அண்டு பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எடிட்டில் அண்டு கண்ட்ரோல் இசட் ரீடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் இசட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அண்டு ரீடு ஐக்கான் இருக்கும் அண்டு அண்ட் ரீடு ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இந்த டைலாக் பாக்ஸ் வேண்டாம் இதை வந்து நான் எடுத்துடுறேன் அதுக்கு வியூவில் போயிட்டு ஷோ அண்ட் ஐட்டில் கமெண்ட் பாக்ஸ் வேண்டாம் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் தான் எடுத்துகிட்டேன் நான் ஏன்னா கொஞ்சம் விண்டோ கொஞ்சம் பெருசாக தெரியும் அதுக்காக இப்போ நம்ம வந்து ஃபில் அண்ட் ஸ்டோக்கை வந்து பார்த்தோம் ஃபில் அண்ட் ஸ்டோக்கோ ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது எடிட் பண்ணுறது ரொட்டேஷன் ஸ்கேல் எல்லாமே பார்த்தோம் பொயிஷன் எக்ஸ் வேல்யூ ஒய் வேல்யூ வித் ஹைட் அண்டு பிக்சலில் மாற்றிக்கிறதுக்கு பிக்சல் எம்எம் இன்ச்சஸில் நம்ம மாற்றிக்கிறத பார்த்தோம் அண்டு ஃபில் அண்ட் ஸ்டோக்கை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா இப்போ இதில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து நான் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை நான் சொல்லணும் நான் வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஃபோர் ஷீட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இதை வந்து நைன்ட்டி பர்சன்ட்லாம் நான் வந்து ரொட்டேட் பண்ணியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து வேணாம் எனக்கு ஏ ஃபோர் ஷீட் வேணாம் எனக்கு வந்து வேறு சைஸ் வேணும்னாலையும் ஃபைலில் போயிட்டு டாக்குமெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இந்த டாக்குமெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இந்த கேனோஸோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மெட் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் இருக்குது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நிறைய சைஸ் இருக்கும் இதில் உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணும்னு பாருங்கள் எனக்கு இதில் இருக்கிற சைஸ் எல்லாம் வேணாம் நான் வேறு மாதிரி சைஸ் பண்ணணுமா இல்லையா வித் அண்ட் ஹைட் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு என்ன எவ்வளோ வித்து வேணும் எவ்வளோ ஹைட் வேணும்னா அதே எம்எம் கணக்கில் வேணுமா இன்ச்சஸ் கணக்கில் வேணுமா என்றதை நீங்கள் பாருங்கள் எம்எம் கணக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த விசிட்டிங் கார்டு டிசைன் பண்ணுறப்போ எம்எம் கணக்கில் கொடுக்கலாம் இதே இது நீங்கள்
வித் அண்ட் ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோகோக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வித் ஹைட்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பெரும்பாலும் இந்த நீங்கள் அந்த மொபைல் ஆப்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற லோகோலாம் பார்த்திங்கன்னா வித் அண்ட் ஹைட் ஒரே மாதிரி இருக்கும் பெரிய பெரிய கம்பெனிக்கு லோகோ க்ரியேட் பண்ணுறதுலாம் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அந்த லோகோவுக்கு தகுந்த மாதிரி வித் ஹைட்டும் மாறும் நான் வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வித்து ஹைட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்து ஸ்கொயராக கொடுத்துக்குறேன் கிளிக் பண்ணதும் பார்த்திங்கன்னா வித் அண்ட் ஹைட் வந்து மாறுது பாருங்கள் ஓகேங்களா மாறிடுச்சு இதே இது ஓரியன்டேஷனை வந்து லேண்ட்ஸ்கேப் அண்டு என்ன மோடில் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கொயராக வித் ஆகிட்டு ஒரே சைஸில் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் மோடு யூசேஜ் ஆகாது நான் வந்து ஒரு ஏ ஃபோரில் கொடுக்குறேன் ஏ ஃபோரில் கொடுத்தது இந்த லேண்ட்ஸ்கேப் மோடு வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம் நான் வந்து வித் அண்ட் ஹைட்டு வந்து சேம் பொசிஷனில் இருந்தாலும் அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் மோடு வந்து ஒர்க் ஆகாது வித் அண்ட் ஹைட் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிக்சலில் கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு இதை அப்படியே வந்து நம்ம வந்து ஜஸ்ட் வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து செட் ஆகிடும் இப்போ இதை வந்து ஜூம் பண்ணோம்னா வித் அண்ட் ஹைட் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிக்சலில் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ இதில் வந்து நம்ம லோகோ க்ரியேட் பண்ணுறதோ எதையும் எனி ஒர்க்கை வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பாலிகான் டூல் பாலிகான் தான் நினைக்கிறேன் பாலிகான் க்ரியேட் ஸ்டார்ஸ் அண்டு பாலிகான் இதில் வந்து ஸ்டாரு பாலிகனெலாம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ட்ராக் பண்ணிங்கன்னாவே பார்த்தீங்கன்னா பாலிகனை வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் இதில் வந்து ஸ்டோக் வந்து ஆல்ரெடி செலக்டில் இருக்குது இந்த ஸ்டோக் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் வேறு மாதிரி ஸ்டோக் ஸ்டைலில் வந்து ஒரு ஒன் பிக்சல் கொடுத்துட்டு லைனில் கொடுத்துறோம் இது வந்து பாலிகான் ஸ்டாரு இந்த ஸ்டார் வந்து அஞ்சு ஸ்டாரில் இருக்குது டிஃபால்ட் அஞ்சு ஸ்டாரில் தான் இருக்கும் இதை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும்னா அஞ்சு ஸ்டார் ஆறு ஸ்டார் மூணு ஸ்டார் அந்த மாதிரி வேணும்னா இதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்பாலிகன் டூலில் செலக்ட் பண்ணும் போதே இங்கே பார்த்திங்கன்னா கார்னரில் அஞ்சுன்னு இருக்க பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஆறு கொடுத்துருக்கேன் நான் இப்போ ட்ராக் பண்ணோம்னா ஆறு கார்னர் வந்துடும் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு கார்னர் வந்துடும் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கார்னரை வந்து இங்கே வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா பண்ணதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஷிஃப்ட் அழுத்தி பிடிச்சிட்டு பார்டர் கலரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் லைன் கலர் ஸ்டோர் கலராக வந்து நம்ம இதை வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து பார்த்து மூலிமா நம்ம பார்த்து மூலிமா கூட நம்ம வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் எப்படி எடிட் பை பார்த்து டூல் மூலிமா நம்ம எடிட்டும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக ஒரு பாலிகன் மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு ஷேப் மாதிரி வந்து க்ரியேட் பண்ணிவிட்டோம் இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம பின்னா சொன்னால் ஃபில் ஸ்டோக்கு சைஸு ஸ்டோக்கோட இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாலிகன் டூலாம் நான் செலக்ட் பண்ண டெலிட் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ டி பாக்ஸ் டூ க்ரியேட் த்ரீ டி பாக்ஸ் டூ ஷார்ட் கட் கி எக்ஸு கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் பாருங்கள் பாக்ஸ் மாதிரி ஒன்று க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அந்த ரொம்ப பெருசாக க்ரியேட் ஆகிடுச்சு நான் வந்து டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் சும்மா சின்னதாக பாக்ஸ் மாதிரி க்ரியேட் ஆகிடுச்சு க்ரியேட் ஆனதும் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டாக நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து த்ரீ டி டைப்பு இந்த இந்த பாக்ஸ் இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு டைட் இது ஸோ இது ஒன்று பாருங்கள் இப்படி இது ஒன்றும் இப்படி வந்து நிறைய டைப்ஸ் வந்து இதில் வந்து அந்த த்ரீ டி பாக்ஸை வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்கோங்க முதல்ல எப்படி வேணுன்றத மாடிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செலெக்ஷன் டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம இப்போ ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம் சின்னது பெருசுன்னு ரீசைஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து கலரை நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணினா ஓவராலாக கலர் வந்து மாறிடும் அப்படி இருக்கக்கூடாது இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து தனித்தனியாக கலர் கொடுக்கணும் தனித்தனியாக கலர் கொடுக்குறப்போ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நேராக போயிட்டு ஆப்ஜெக்டில் அன்குரூப் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா இந்த ஒரு குரூப்பாக நிறைய ஷேப்ஸ் க்ரியேட் ஆகி குரூப்பாக இருக்கும் இப்போ அன்குரூப் பண்ணதும் பாருங்கள் இது ஒரு ஷேப்பு 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 எல்லாமே ரெக்டாங்கிள் தான் அதை வந்து சைஸ் வேறையாக டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி இதை வந்து
பாருங்கள் த்ரீ டி பாக்ஸ் வந்து எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி கலர் கொடுத்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா த்ரீ டி டைப்பில் பாக்ஸ் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து த்ரீ டி பாக்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை அன்குரூப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இண்டிவிஜுவலாக கலரை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து குரூப் பண்ணிடணும் குரூப் பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து ஒரு குரூப்பாக இருக்கும் இப்போ டெலிட் கொடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைரல் அது க்ரியேட்டே ஸ்பைரல் ஸ்பைரல்ன்றது ஒரு ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கும் நான் வந்து ஸ்பைரல் கொடுக்குறேன் இது வந்து ஸ்பைரல் இப்போ இதை வந்து நம்ம சைஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பைரல் வந்து அதிகமாக கொடுத்துக்கலாம் நம்ம எத்தனை ஸ்பைரல் வேணுமோ அத்தனை ஸ்பைரல் வந்து கொடுத்துக்கலாம் அது நம்மளோட சாய்ஸ் கொடுத்துட்டு இதுக்கான கலரை வந்து ஸ்டோக் கலர் தான் நம்ம கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டோம்னா பாருங்கள் ஃபில் கலர் கொடுத்தாச்சு ஸ்டோக் கலருக்கு கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்தோம்னா ஸ்டோக் கலர் வந்து நான் வந்து ஒரு டூ பிக்சல் கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்பைரலை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எடிட் பண்ணி ஸ்பைரலில் கலர்ஸை வந்து வேறு மாற்றிட்டு ஸ்டோக் கலர் கூட நம்ம வேறு மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸ்பைரல் இதெல்லாம் வந்து நம்ம எடிட்டுக்கு தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவ் பெசியர் கவ்ஸ் அண்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் இது வந்து ஒரு பென் டூல் மாதிரி கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஜஸ்ட் வந்து டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஷார்ட் கட்கி பி டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து லைனாக வந்து க்ரியேட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு ஷேப்பாக கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நம்ம ஒரு டூ டி கேரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுறப்போ லோகோ க்ரியேட் பண்ணுறப்போ ஒரு ஷேப்பாக க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவைப்படும் இப்போ வந்து மூட்டூவில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து சைஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அது இல்லைனாலும் எடிட் பாத்தில் போயிட்டு எடிட் பாத் பை நோட்ஸில் கொடுத்து கொடுத்துட்டோம்னா அந்த இதை வந்து நம்ம தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவலாக அந்த இதை வந்து நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தெரிஞ்சுங்களா இந்த எடிட் பாத் டூல் ஏன் நம்ம யூஸ் ஆகுதுன்னு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இந்த இந்த டாட் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று கூட நம்ம இந்த இடத்துல டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டூ டி கேரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எத்தனை டாட் வேணாலையும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஷேப் வந்து ஷேப்பாக க்ரியேட் பண்ணுறப்போ இது வந்து தேவைப்படும் இப்போ இதுக்கு வந்து கலரை வந்து கலர் மாற்றிக்கலாம் ஸ்டோக் கலர் வேறு மாற்றிக்கலாம் ஸ்டோக் வேணானாலே நம்ம கேன்சல் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா ஃப்ரீ அண்ட் லைன் டூல் இது வந்து ஃப்ரீயாக வந்து லைனை வந்து ட்ரா பண்ணுற மாதிரி ஜஸ்ட் வந்து லெஃப்ட்டு ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிட்டு ஃப்ரீயாக வந்து நம்ம லைன் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோக் எல்லாம் வந்து க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு எண்டிங் இடத்துல விட்டு கூட நம்ம இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டாக கூட கொடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு லைனாக கூட நம்ம விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா காலிபுர ப்ரெஷ் ப்ரெஷ் ஸ்டோக் இது வந்து ப்ரெஷ் பெயிண்டிங் மாதிரி இது ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷ்ஷாக வந்து கொடுத்துட்டு இதுக்குண்டான கலரை வந்து நம்ம வந்து வேறு மாற்றிக்கலாம் ஒரு ப்ரெஷ் பெயிண்டிங் மாதிரி கூட நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டிசைனிங் பண்ணுறப்போ இதெல்லாம் தேவைப்படும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் டூல் டெக்ஸ்ட் டூலில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நிறைய பார்க்கணும் இப்போ டெக்ஸ்ட் டூலில் செலக்ட் பண்ணதும் ஜஸ்ட் வந்து இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டெஸ்ட்டை வந்து டைப் பண்ணிடலாம் தலைகீழே இருக்குது காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ஒர்க் ஸ்பேஸை வந்து நைன்டீன் டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் ரொட்டேட் நான் ஃபஸ்ட்டே வந்து ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டேன் அதனால் இதை வந்து ஜீரோவில் கொடுத்துட்றேன் இப்போ ஜீரோவில் கொடுத்ததும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது இப்போ இதை வந்து நான் வந்து ஃபாண்ட்டோட இது வந்து சைஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது இது ஃபாண்ட்டில் வந்து லெஃப்ட் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சு ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா எல்லா ஃபாண்ட்டும் செலக்ட் ஆகிடும் செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபாண்ட்டோட சைஸ் இங்கேருந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபாண்ட் சைஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபாண்ட் வந்து போல்டு அண்டு இட்டாலிக் நார்மல் எப்படி வேணாலே நம்ம வந்து போல்டு இட்டாலிக் கண்டக்டர் போல்டு இட்டாலிக் ஸோ நீ இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் போல்டு கொடுத்துட்றேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபாண்ட்டோட ஸ்டைல் ஃபாண்ட் ஃபேமிலிஸ் 
இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபாண்ட் ஃபேமிலிஸ் இருக்கும் இந்த ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேறு ஃபாண்ட் ஃபேமிலிஸ் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எங்கிட்ட நான் வந்து நான் வந்து ஆல்ரெடி ஃபாண்ட் ஃபேமிலி வந்து நிறைய ஃபாண்ட்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு தேவையானது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால் பண்ணுற ப்ராசஸ் ஃப்ரீ தான் இதை வந்து நான் கொஞ்சம் ஓரமாக வச்சிடுறேன் இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு டைட்டில் கிரியேட் பண்ணுறப்போ பேராகிராஃபாக பேராகிராஃபாக கிரியேட் பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபாண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பேராகிராஃபுக்கு வந்து ஃபாண்ட்டோட சைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் நான் வந்து கம்மி பண்ணிடுறேன் இப்போ வந்து டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து நிறைய இதை வந்து டைப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அது வந்து ஒரு பேராகிராஃபாக இருக்குது நான் இதை வந்து ஃபாண்ட் சைஸ் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேராகிராஃபாக இருக்குது இந்த பேராகிராஃபாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக சென்ட்ரு டெக்ஸ்டில் அளவில் இருக்குது இந்த ஃபாண்ட்டை டபுள் கிட் பண்ணோம்னா இந்த ஃபாண்ட்டை எடிட் பண்ணிக்கலாம் எடிட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோலே கொடுத்தோம்னா இந்த ஃபாண்ட் மட்டும் செலக்ட் ஆகும் செலக்ட் ஆனது பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் லைனஸ்ன்னு இருக்கும் லைனில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்ச்சஸ் எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம வந்து பிக்சலில் கொடுத்துடலாம் பிக்சலில் கொடுக்கக்கூடாது பிக்சல் வேணாம் ஏன்னா வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து பிக்சல் சைஸில் இருக்கக்கூடாது லைன் டைட்டில் தான் இருக்கணும் கரெக்டு இங்கே பாருங்கள் பக்கத்தில் பாருங்கள் டெக்ஸ்ட் அலைன்மெண்ட் இருக்கும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா லெஃப்டில் அலைன்மெண்ட் சென்டர் டெக்ஸ்ட் ரைட் சைடு சென்டர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு உண்டானது இந்த டெக்ஸ்ட் உண்டான லெட்டர் ஸ்பேஸிங் ஒரு ஒரு லெட்டருக்கும் மேலே அதாவது பேராகிராஃப் ஸ்பேஸிங்கை வந்து நம்ம இங்கிருந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம் மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா பாருங்கள் லைன் ஸ்பேஸிங் இங்கேயும் பாருங்கள் லைன் ஸ்பேஸிங் வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம் லைனோட ஸ்பேஸ் பாருங்கள் லைனு வந்து ஹைட்டு வந்து லைன் வந்து ஹைட்டு வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து லைன் கொடுத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஸ்டோக் கூட நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸ்டோக்கில் கலர் கொடுத்துட்டு ஸ்டோக்கோட வித்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிக்சலில் கொடுத்துட்டு ஸ்டோக்கை வந்து ஒரு டாட் டாட்டாக கூட கொடுத்துட்டு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இதை வந்து ஃபாண்ட்டோட ஸ்டைல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு மாற்றிக்கலாம் சாரி ஓகே இப்போ பாருங்கள் இப்போ கரெக்டாக இருக்குது கொஞ்சம் பெருசாகிடுச்சு ஃபாண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபாண்ட்டு டாட் டாட்டா லைன் அவுட்டர் லைன் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம வந்து இப்படி நம்ம வந்து பேராகிராஃபாக ட்ரை பண்ணுறப்போ அதாவது அதிகமான வேர்டு அதிகமான லைன் க்ரியேட் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இப்போ எக்ஸ்போசிஷன் ஒய் பொசிஷன் வித் அண்ட் ஐட்டு இங்கே வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம் வித்து ஐட்டு ஓகேங்களா ஸோ நான் வந்து டெலிட் பண்ணிடுறேன் இதை நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கிரேடியண்ட் அதாவது கிரியேட் அண்ட் எடிட் கிரேடியண்ட்ஸ் ஷார்ட் கட் இஜி கிரேடியண்ட்டு டபுள் கலராக கொடுக்குறது கிளிக் பண்ணோம்னா இதுக்கு நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணோம் அதுக்கு ஒரு ரெக்டாங்கில் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ரவுண்டட் ரெக்டாங்கிள் வேணாம் ஃபில் அண்ட் ஸ்டோக்கும் வேண்டாம் இப்போ இப்போ வந்து கிரேடியண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரேடியல் அண்ட் கிரேடியண்ட்டில் ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டை ட்ராக் பண்ணோம்னா அந்த கலர் வந்து செலக்ட் ஆகும் பாருங்கள் ஓகேங்களா இதை வந்து லைட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ப்ளர் பண்ண மாதிரி லைட்டாக வந்து ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் கம்மி பண்ணுற மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபில்னு இருக்கும் பாருங்கள் ஃபில் ஃபில் போனதும் பாருங்கள் கிரேடியண்ட்டோட கலர் வந்து நம்ம இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கலர் டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு உண்டான கலரை வந்து நம்ம இங்கே மாற்றிட்டு இதுக்குண்டான கலரையும் நம்ம வேறு மாதிரி கலர் வந்து மாற்றிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கலர் இந்த கலரில் இருக்குது இதையும் வந்து கொஞ்சம் 
கலரை மாற்றிட்டு இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்த மாதிரி கலரை வந்து நம்ம டிஃபால்ட்டாக கலர் கலரையும் நம்ம வந்து வேறு மாதிரி கலர் கொடுத்துக்கலாம் அதை வந்து பொசிஷன் கூட நம்ம மாற்றி வச்சுக்கலாம் நமக்கு வந்து டிசைனிங்கில் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஓகேங்களா இங்கே பார்த்திங்கன்னா லினியர் டைப்பு சாதாரண டைப்பு லினியர் கிரேடியன்ட்டு ஸோ எந்த டைப் வேணுன்றத நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இது வந்து எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துக்கலாம் இதுக்கு மட்டும் இல்லை டெக்ஸ்ட்டுக்கு மோ டெக்ஸ்ட்டுக்கு கூட நம்ம அது முன்னாடி அந்த டெக்ஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டெக்ஸ்ட்டு கூட இந்த கிரேடியன் கலரை நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா டெக்ஸ்ட்டு கூட நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிக் கலர் ஃபார்ம்ஸ் இமேஜ் இப்போ நம்ம ஒரு இமேஜ் வச்சிங்கன்னா அதுக்கு இருக்கிற கலரை வந்து பிக் பண்ணுறதுக்காக இது நம்ம வந்து யூசேஜ் ஆகும் இதுக்கு வந்து ஒரு இமேஜ் வந்து நான் ட்ராக் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் எனி இமேஜ் நான் வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து ட்ராக் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ட்ராக் பண்ணி போட்டுட்டோம்னா இதில் ஓகே கொடுத்துட்றேன் இமேஜ் வந்து ட்ராக் ஆகிடுச்சு இதில் இருக்கிற ஒரு கலரை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணோம்னா அதுக்கு வந்து இந்த பிக் கலர் டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கலரை வந்து நம்ம எந்த இடத்துல இந்த கலரை செலக்ட் பண்ணோம்னா அந்த கலர் வந்து இங்கே அப்ளை ஆகும் இப்போ இதை வந்து டெலீட் பண்ணிட்டு அந்த கலரை வந்து நம்ம ரெக்டாங்கிளுக்கு கொடுத்தோம்னா அந்த கலர் வந்து செலக்ட் ஆகும் ரெக்டாங்கிளுக்கு வந்து செ கொடுத்து கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கு தான் நம்ம வந்து கலர் பிக்கர் டூலை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் கலர் பிக்கர் டூலாம் நான் அப்போ ஃபியூச்சரில் வந்து கொஞ்சம் தேவைப்படும் அதுவும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நான் கண்ட்ரோல் ரிசெட் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிளர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த இமேஜ் வேண்டாம் வேறு இமேஜ் நான் எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிற இமேஜை எடுத்துக்கிறேன் இந்த இமேஜ் எடுத்துகிட்டேன் பார்த்திங்களா ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கிற கலர் நம்ம யூஸ் ஆகும் இப்போ வந்து ரெக்டாங்கில் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த கலர் அப்ளை பண்ணணும்னா அந்த கலர் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கு தான் இந்த கலர் பிக்கர் டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலரை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணணும் அந்த கலர் ஒன்றான சைஸ் வந்து பாருங்கள் ரெக்டாங்கிளுக்கும் மாறிடுச்சு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் அப்படி சப்போஸ் ரெக்டாங்கிளுக்கு மாறினாலும் பக்கத்துலேயே பாருங்கள் ஃபில் டோல் இருக்கும் ஃபில் பவுண்டட் ஏரியாஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபில் டோலை இங்கே அப்ளை பண்ணோம்னா அந்த கலர் வந்து இங்கே செலக்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இந்த பேக்ரவுண்டை நான் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த மேக்குன்னு இருக்கிறதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கெட் டூலை வந்து ஃபில் டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு வந்து அப்ளை பண்ணோம்னா அந்த கலர் வந்து இதுக்கும் அப்ளை ஆகிடும் பாருங்கள் அப்ளை ஆகிடுச்சு ஃபில் பண்ணுற மாதிரி தான் பக்கெட்லேருந்து நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஓகேங்களா இப்போ வந்து நான் வந்து கண்ட்ரோல் சேர்த்து கொடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எரேசர் டூ எரேசர் டூல் பார்த்திங்கன்னா எரேஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் பாத் நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து கொஞ்சம் லைனை வந்து எரேஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இது வந்து தேவைப்படும் எரேஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஓகேங்களா வித் வந்து டென்னில் இருக்குது இதை வந்து ஒரு தட்டி கொடுத்துறேன் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அதுக்காக அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து தேவையில்லாத பாட்டை வந்து எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக நான் வந்து கண்ட்ரோல் சேர்த்து கொடுத்துறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து க்ரியேட் ஏ டயக்ராம் கனெக்டர்ஸ் டயக்ராம் கனெக்டர்னால் ஒன்றும் இல்லை ஒரு லைன் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து டயக்ராம் ஒரு லைன் வந்து இந்த லைன் வந்து நமக்கு தேவைப்படும் இந்த லைனை வந்து நம்ம வந்து எடிட்டும் பண்ணிக்கலாம் ஃபில் அண்ட் ஸ்டோக்கில் ஸ்டோக்கோட சைஸை வந்து அது அஜ் அதிகப்படுத்திட்டு இதை வந்து கலர் மாற்றிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மெஷூர் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டும் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்டும் எவ்வளோ டே எவ்வளோ இது இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு மெஷர்மெண்ட்டு காட்டும் இது மெஷர்மெண்ட்டில் இந்த ஆப்ஜெக்ட் பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் ஜூம் அவுட் ஜூம் இன் டூலு ஜஸ்ட்டு வந்து ஜூம் இன் சாரி ஜூம் அவுட் ஜூம் இன் இதுக்கு கண்ட்ரோலை ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிட்டு ஸ்க்ரோலரை ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா ஜூம் அவுட் ஜூம் இன் ஆகும் அதனால் இந்த டூல் வந்து நமக்கு அதிகமாக தேவைப்படாது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் அண்ட் எடிட் டாக்குமெண்ட் 
நம்ம வந்து இந்த டாக்குமெண்ட் பேஜை வந்து ஃபைலில் போயிட்டு டாக்குமெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் எடிட் பண்ணோம் அது இல்லாத இங்கே எடிட்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டூலை செலக்ட் பண்ணோம்னா இந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து மேனுவலாக நம்ம வந்து ரெக்டாங்கில் எப்படி நம்ம வந்து எடிட் பண்ணோமோ அந்த மாதிரி எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா கண்ட்ரோல் செட் கொடுத்தனா எடிட் பண்ணிக்கலாம் அது இல்லாத டாக்குமெண்ட் பேஜஸ் இப்போ இதை ஒரே ஒர்க் ஸ்பேஸில் நிறைய மல்டிபிள் பேஜஸை வந்து நம்ம ஆடும் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தான் இந்த பார்த்திங்கன்னா இந்த டூல் இப்போ வந்து டாக்குமெண்ட் வந்து நம்ம சைஸை கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா கண்ட்ரோல் செட் கொடுத்துறேன் வேணும் டாக்குமெண்ட் வேணும்னாலையும் இங்கே பாருங்கள் க்ரியேட்டிய நியூ பேஜ்னு இருக்கும் கிளிக் பண்ணோம்னா அதே சைஸுக்கு அதே சைஸாக இல்லை எஃப் அதே சைஸுக்கு பாருங்கள் ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து ஒரு பேஜ் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு நான் ஜூம் அவுட் பண்ணுறேன் ரெண்டு பேஜ் க்ரியேட் ஆகிருக்கு அதே இது இன்னும் அகைன் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் மூணு பேஜ் இது மாதிரி வந்து பேஜஸ் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் சேம் பார்த்திங்கன்னா கோரல்ராவில் நம்ம இதே பே இதே டைப் யூஸ் பண்ணுவோம் கோரல்ராவில் பார்த்திங்கன்னா அந்த விண்டோ மாறும் இதில் வந்து விண்டோ மாறாது ஒரே விண்டோவில் மல்டிபிள் பேஜஸை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் க்ரியேட் பண்ணதும் பார்த்திங்கன்னா க்ரியேட் பண்ணதும் இல்லாமல் பேஜஸை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது அடுத்த அடுத்த பேஜ் போகிறதுக்கு கிளிக் பண்ணோம்னா அந்த பேஜ் வந்து செலக்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் பேஜ் ஒன் பேஜ் டூ மாறிக்கிட்டே இருக்கலாம் நம்ம வந்து பேஜ் வேணானாலையும் பாருங்கள் பேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே டெலிட் ஐக்கான் இருக்கும் டெலிட் த செலக்டட் பேஜ் எந்த பேஜை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பேஜை வந்து டெலிட் பண்ணிக்கலாம் மல்டிபிள் பேஜஸ் ஒரே ஒர்க் ஸ்பேஸில் இப்போ இதுக்கு இந்த சைஸ் இருக்குது இதுக்கு வந்து இந்த பேஜை வந்து மூவ் பண்ணி பாட்டமில் கொடுத்துட்டோம்னா பாட்டம்லேயே வந்துடும் இதை வந்து இது ஒரு சைஸ் ஒரு பேஜ் இந்த பேஜை வேறு சைஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அகைன் ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த பேஜ் சைஸ் இது வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் இது ஒரு சைஸு அப்புறம் சாரி கண்ட்ரோல் இசேட் கொடுத்துட்டு இந்த பேஜ் ஒரு சைஸாக கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் ப்ராஜெக்டை பண்ணுறப்போ எல்லா பேஜும் ஒரே சைஸாக இருக்கும் அது உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு சில புக்குக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா புக்காக நீங்கள் போடும்போது ஃப்ரண்ட் பேஜும் பே பேக் பேஜும் வே வேறு சைஸாக இருக்கும் அதை விட சின்னதாக இருக்கும் நடுவில் சென்ட்ரலில் இருக்கிற பேப்பர்ஸ் எல்லாமே அந்த மாதிரி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து டாக்குமெண்ட்டை வந்து அதை ப்ரா டாக்குமெண்ட்டை வந்து நியூ டாக்குமெண்ட்டை பேஜஸை வந்து நான் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இதை மட்டும் நான் வந்து ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து செலக்டட் பை செலக்ட் டூலை செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா அது இந்த இப்போ வந்து இந்த டூலை செலக்ட் பண்ணாமல் இப்போ வந்து இந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து எடிட் பண்ண முடியாது இந்த டாக்குமெண்ட்டை நம்ம மேனுவலாக எடிட் பண்ணணும்னா அதுக்கு க்ரியேட் அண்ட் எடிட் டாக்குமெண்ட் டூலை வந்து செலக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இதில் இருக்கிறதுல டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் நான் நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டுறீங்கன்னா ஃபைலை வந்து சேவ் பண்ணிவிடுங்க ஃபைலில் போயிட்டு சேவ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்படி ஒரு டயக்ராம் ஓப்பன் ஆகும் லொக்கேஷன் வந்து எந்த லொக்கேஷனில் நீங்கள் செல பார்த்துட்டு எந்த ஃபோல்டர் எல்லாம் செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு உண்டான நேம் கொடுத்துட்டு சேவ் கொடுத்துருங்க ஏன்னா ப்ராஜெக்ட் ஃபைலை சேவ் பண்ணணும் சப்போஸ் ஏதோ எரரோ கரெக்டாக ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதெல்லாம் போயிடும் அதுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை ஃபோர் மினிட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகும் ஷார்ட் கட் கீ சேவ் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுற ஃபைலை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணினாலும் பரவாயில்ல சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்ம ஒர்க் பண்ணுற அந்த ஒர்க்கிங் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்டை வந்து சேவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டாக்குமெண்ட் வந்து சேவ் பண்ணுறத பார்த்தவா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு டூல் வந்து விட்டுட்டோம் ட்விக் ஆப்ஜெக்ட் பைஸ் ஸ்கிளப்டிங் ஆர் பெயிண்டிங் டூல் அண்டு ஸ்ப்ரே காப்பீஸ் ஆர் க்ளோன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ இது ரெண்டு டூல் பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு டூலுக்கும் நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் இப்போ வந்து ஆப்ஜெக்ட் பை ஸ்கல்ப்டிங் ஆர் பெயிண்டிங் டூல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ டி கேரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு நான் வந்து சர்க்குலரை எடுத்துக்கிறேன்னே சர்க்குலர் டூல் அதாவது க்ரியேட் சர்க்குலர் எலிப்ஸ் அண்டு ஆர்க் டூலை வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் ஜஸ்ட் வந்து நான் வந்து ஒரு ட்ராக் பண்ணிக்கிறேன் சர்க்குலர் மாதிரி ட்ராக் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு வந்து
ஒரு ஆப்ஜெக்டாக டூ டி ஆப்ஜெக்டாக கிரியேட் பண்ணுற போய் சவுண்ட் சொல்லிட்டு இப்போ இதை வந்து நான் வந்து ஸூம் பண்ணுறேன் இந்த ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து எனபிள் இருக்குது புஷ் பாத்ஸ் ஆஃப் பாத்ஸ் இன் எனி டைரெக்ஷன் இல்லை இருக்குது இப்போ வந்து ஜஸ்ட் வந்து இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஜஸ்ட் வந்து அந்த லைனில் பாத் லைனில் மாடிஃபை பண்ணுறேன் மாடிஃபை ஆகும் இந்த ஃபேஸில் இந்த ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்விக் டூல் அது இந்த டூல் வந்து நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து சென்டரில் வந்து ஒரு சின்னதாக வந்து ஒரு க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம எடிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூ டி கேரக்டர் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் க்ரியேட்டாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணோம்னா நல்லா வந்து அக்யூரேட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த கேரக்டர் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கேரக்டர் வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை வச்சு ஒரு கேரக்டர் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கணும் கொஞ்சம் டைம் வேணும் பொறுமையாக வந்து நம்ம வந்து கிரியேட்டிவிட்டி இருந்தால் ஒரு டூ டி கேரக்டரை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணி கலர் கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து ஃபில் கலரை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எனி கலர் கொடுத்துட்டு இதுக்கு ஒரு கலரை வந்து கொடுத்துட்டோம்னா ஸோ பாருங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து டூ டி ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அதுக்காக இந்த ட்விக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் பை சர்ப்டிங் ஆர் பெயிண்டிங் டூல் வந்து நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் இப்போ வந்து இதை வந்து நான் டெலீட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அகைன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரே அதாவது ஸ்ப்ரே காப்பீஸ் ஆர் க்ளோன்ஸ் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் இதுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வேணும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எனி ஆப்ஜெக்டாக இருக்கலாம் ஒரு ரவுண்டாக இருக்கலாம் சின்னதாக இருக்கணும் சின்னதாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த ரவுண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இதை வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டாக வந்து இருக்கட்டும் இதை வந்து அப்படியே வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இப்போ ஸ்ப்ரே ஸ்ப்ரே காப்பி ஆர் க்ளோன் ஆப் ஆப்ஜெக்ட் டூலை வந்து செலக்ட் பண்ணோம்னா இப்போ இது வந்து ஸ்ப்ரே பெயிண்டிங் மாதிரி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஸ்ப்ரே பெயிண்டிங் மாதிரி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பெயிண்டிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து டெலீட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் வந்து நான் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரெக்டாங்கில் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் சின்னதாக இப்போ இதுக்கும் இதையும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எனி ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஆப்ஜெக்டை அந்த ஆப்ஜெக்டே ஸ்ப்ரே மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு டிசைனிங் வந்து தேவைப்படும் இது வந்து ஒரு 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 சின்னதாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரியே பண்ணலாம் ஒரு செகண்ட் வீடியோவில் ஐடியா பண்ணேன் பட் ஆனால் இதே வந்து ஒரே வீடியோவில் ஃபுல் வீடியோவிலே இதை வந்து சொல்லிடலாம் தான் ஸோ இதையும் சேர்த்து நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம எல்லா டூலும் பார்த்துட்டோம் டாக்குமெண்ட் சேவ் பண்ணுறத பற்றி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபைல்ஸில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் ஃபைல்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூவாக ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் டெம்ப்ளேட்ஸ் நம்ம வந்து ஏற்கனவே டெம்ப்ளேட் அதை வச்சுருந்தா அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இதையே வந்து டெம்ப்ளேட்டாக கூட நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஓப்பன் ஓப்பன் கொடுத்தோம்னா ஆல்ரெடி ஓப்பன் ப்ராஜெக்ட் வச்சுருந்தோம்னா அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து நம்ம ஓப்பன் கொடுத்துக்கலாம் அதுக்காக அவர் பார்த்திங்கன்னா ஃபைல்ஸில் ஓப்பன் ரீசன் ரீசெண்டாக என்னென்ன ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது இருக்கும் இருக்கு. அப்புறம் சேவ் சேவஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சேவ் டெம்ப்ளேட் நம்ம ஒர்க் பண்ண ப்ராஜெக்டை டெம்ப்ளேட்டாக கூட சேவ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த ப்ராஜெக்டை டெம்ப்ளேட்டாக சேவ் பண்ணி செம்ப்ளேட்டில் ஓப்பனில் நம்ம வந்து டெம்ப்ளேட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து இம்போர்ட் இம்போர்ட் வந்து எனி ஃபைலை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இமேஜ் ஃபைலை நம்ம வந்து ட்ராக் பண்ணி போட்டோம் நான் வந்து என்னோடய முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு இமேஜை வந்து ட்ராக் பண்ணி போட்டேன் அதை ட்ராக் பண்ணியும் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா நம்ம இம்போர்ட் கூட கொடுத்துலாம் ஃபைலில் போயிட்டு அது நம்மள சாய்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் இருக்குது எக்ஸ்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ராஜெக்டை அதாவது ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது எனி ஃபார்மேட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது இப்போ நான் வந்து ஒரு ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு
டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணிட்டு நான் வந்து டைப் பண்ணிட்டேன் இதை வந்து ஸ்டோக் கலர் வேண்டாம் இதோட சைஸ் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டோக் கலர் வந்து எனி கலர் கொடுத்துக்கிறேன் ஸ்டோக்கோட சைஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்டோக் கொடுத்தாச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ கொடுத்துறேன் ஓகேங்களா இப்போ இதை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணோம்னா சேவ் பண்ணோம்னா சேவ் ஆகிடும் இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னா இதை முதல்ல செலக்ட் பண்ணணும் நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறத எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஆல் செலக்டில் இந்த மவுஸில் லெஃப்ட்டில் ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே செலக்ட் ஆகும் செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபைலில் போயிட்டு எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்தோம்னா எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷனில் இங்கே காட்டும் எக்ஸ்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா வித் அண்ட் ஹைட்டை வந்து இங்கே வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிக்சலில் நம்ம கொடுத்துருந்தோம் ஹைட் அண்டு வித்தும் அது இங்கே செட் ஆகிடும் கீழே பாருங்கள் ஃபார்மேட் வந்து இங்கே செட் ஆகிருக்கு போர்ட்டபிள் நெட்ஒர்க் கிராஃபிக்ஸில் பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டை செட் ஆகிருக்கு கிளிக் பண்ணோம்னா இதிலே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குது எஸ்விஜி ஃபார்மேட் ஜேபிஜி ஃபார்மேட் பிடிஎஃபாக கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் டிஃப் ஃபார்மேட் அப்புறம் வெப் வெப் டபிள்யூபி வெட் டபிள்யூஇபிண்டு இருக்குது வெப்புன்னு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம பிடிஎஃப் ஃபார்மேட் ஜேபிஜி பிஎன்ஜி நம்ம லோகோலாம் பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் தான் கொடுக்கணும் அதனால் பிஎன்ஜி ஃபார்மேட் எழுதி பெஸ்ட்டு ஜஸ்ட் இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம பார்த்து செட் பண்ணணும் அதாவது டெஸ்டினேஷன் ஃபோல்டர் எந்த ஃபோல்டரில் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கிற ஃபைலை வந்து சேவ் பண்ணுன்றது டெஸ்டினேஷன் ஃபோல்டரை வந்து கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் சேவ் கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடும் இதா பாருங்கள் பிஎன்ஜின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது பாருங்கள் இது தான் இது தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண ஃபைலு ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து டெலீட் பண்ணிடுறேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதிலே வந்து ஃப்ரிண்ட் டாக்குமெண்ட் கொடுத்துக்கலாம் டாக்குமெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்புறம் க்ளோஸ் க்யூட் க்யூட் கொடுத்தோம்னா இங்கு ஸ்கேப் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் அப்புறம் எடிட்டில் போனீங்கன்னா அண்டு ரீடு அண்டு ரீடு ஹிஸ்ட்ரி விண்டோ இந்த மாதிரி விண்டோ வேணும்னு வச்சுக்கலாம் அப்புறம் கட் காப்பி பேஸ்ட் இருக்கிறது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கலாம் கண்ட்ரோல் டி ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் டி மூலிமா அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் கண்ட்ரோல் டி எழுத்தினோம்னா ஒரு டூப்ளிகேட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து டூப்ளிகேட் ஆகிடும் இதுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கட் காப்பி காப்பி பண்ணி கூட நம்ம வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கலாம் காப்பி பண்ணி கூட பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அது நம்ம யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து அவர் வந்து டெலிட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கம்மி அப்புறம் வியூவில் போனோம்னா என்னென்ன விண்டோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது அப்படின்றத நம்ம காட்டும் ஜூமில் பார்த்திங்கன்னா ஜூம் இன்னுக்கு ப்ளஸ் ஐக்கான் ஜூம் அவுட்டுக்கு மைனஸ் ஐக்கான் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நம்பர் பேட்டில் இருக்கிறத நம்ம அழுத்தினோம்னா சென்ட்ராட் பேஜுக்கு கண்ட்ரோல் ஃபோர் அழுத்தினோம்னா பேஜ் வந்து சென்ட்ராக வந்து வந்துடும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இது பார்த்திங்கன்னா நிறையா இருக்கும் இது இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பாருங்கள் அப்புறம் வந்து ஓரியன்டேஷனில் ரொட்டேட் கிளாக் வைஸ் கொடுத்தோம்னா கிளாக் வைஸில் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ் வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறதுக்காக சாரி நான் வந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் ரொட்டேட்டில் இருக்குது இதை வந்து நான் ஜீரோன்னு கொடுத்துறேன் ஓரியன்டேஷன் ரொட்டேஷ் அப்புறம் வந்து ஸ்ப்ளிட் மோடு வேணுமான் பாருங்கள் ஸ்ப்ளிட் மோடு வேணால் டபுள் விண்டோ மாதிரி கொடுக்கலாம் பாருங்கள் பாதி பாதியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறதுக்காக விண்டோவில் இந்த பாதியில் ஒரு விண்டோ அந்த பாதியில் ஒன்று வந்து நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்காக தேவைப்படுறப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஷோ கைடு அதாவது ஷோ ஹார் டைடு இது வந்து நமக்கு தேவையில்லாத பார்ஸு தேவையில்லாத விண்டோஸை வந்து ஹைட் பண்ணிக்கலாம் கமெண்ட் பார் வந்து ஹைட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அதுக்காக கமெண்ட் பார் வேண்டாம் மீதி எல்லா பாரும் இருக்கட்டும் அது பார்த்திங்கன்னா லேயர் லேயரில் பார்த்திங்கன்னா லேயர் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கிளிக் பண்ணோம்னா லேயருக்கு ஒரு விண்டோ ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இந்த விண்டோவில் இப்போ நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆட் பண்ணோம்னாலையும் லேயரில் போயிட்டு ஆடட் லேயர் கொடுத்துட்டோம்னா ஒரு லேயர் வந்து இங்கே வரும் அந்த லேயருக்கு உண்டான நேமை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த லேயர் டூன்னு இருக்கிறது இப்போ வந்து நம்ம எனி ஆப்ஜெக்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் க்ரியேட் பண்ணோம்னா அந்த லேயருக்கு அந்த ஆப்ஜெ அந்த ஆப்
நாம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் ஓகேங்களா இப்போ இதை வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவலாக எடிட் பண்ணிக்கலாம் எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணுறோமோ அந்தந்த லேயர் ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகி லேயரில் வந்து அப் அண்ட் டவுனில் நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா லேயர் எடிட் மூலிமா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த லேயரை லாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எடிட் பண்ணாத மாதிரி மூவ் பண்ணாத மாதிரி எதுவுமே வந்து அந்த லேயரை வந்து இதுக்கு தான் அந்த லேயர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இண்டிவிஜுவலாக அந்த லேயரை லாக் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஹைட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த லேயர் ஆப்ஷன்ஸ் மூலிமா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் அந்த லேயர் கொடுக்குறது லாக் பண்ணோம் இதே வந்து ஹைட் பண்ணிக்கலாம் லேயரை ஓகேங்களா எனி வந்து எனி ஆப்ஜெக்டை ஹைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த லேயர் வேணானாலையும் டெலிட் பண்ண டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இங்கே ஒரு டெலிட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது டெலிட் பண்ணிட்டோம்னா டெலிட் ஆகிடும் அது அதே லேயர் தான் பார்த்தீங்கன்னா லேயர் ரீநேம் ஷோ அண்ட் ஹைடு கரண்ட் லேயர் அந்த லேயரை ஹைட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஷோ பண்ணிக்கிறதுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே இருக்குது இங்கே சுவிட்ச் டூ லோவர் சுவிட்ச் டூ அபோன்னு சொல்லிட்டு இந்த அப் அண்ட் டவுன் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ண பார்த்தீங்களா அது அந்த ஹைட் பண்ணது இந்த லாக் பண்ணது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேயருக்கு உண்டான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இங்கேயே இருக்குது பாருங்கள் சுவிட்ச் லேயர் டூ ஒன் லே க்ரியேட் நியூ லேயர் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா லேயரில் ஆடட் லேயர்னு அர்த்தம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் மூவ் டு செலக்ஷன் அப் அப்புறம் மூவ் டு செலக்ஷன் டவுனு அப்புறம் டெலிட் ஆப்ஷன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் பண்ணிக்கிறதுக்கு லாக் பண்ணிக்கிறதுக்கு அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதிலே இருக்கும் ஓகேங்களா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்குற மாதிரி வரும் ஆப்ஜெக்டில் லேயர் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்டு இங்கேயும் லேயர் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸு விண்டோ வந்து ஆல்ரெடி செலக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அப்புறம் வந்து ஃபில் அண்ட் ஸ்டோக் வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஃபில் அண்ட் ஸ்டோக்கில் தான் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கலர் வந்து இந்த ஸ்டோக் கலர்லாம் வந்து ஆப்ஜெக்ட் அதாவது இந்த விண்டோ வந்து கொண்டு வரத்துக்கு அப்புறம் சிம்பிள் சிம்பிள்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட சிம்பிள்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எடிட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம ஒர்க்கிங்கு தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளில் பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் செட்டில் கரண்ட் டாக்குமெண்ட்டில் ஆல் சிம்பிளில் எதுவும் இல்லை ஏ ஏஐ ஜிஏ சிம்பிள் சயின்ஸில் நிறையா சிம்பிள்ஸ் இருக்குது இது ஏரோவில் வந்து எல்லாமே இருக்குது அதை வந்து ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி நம்ம விண்டோவில் போட்டுக்கலாம் விண்டோவில் போட்டு சைஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து கலரை வந்து வேறு மா கலர் மாற்றிக்கலாம் இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு லோகோக்கு அதாவது எப்படி சொல்கிறது எந்த மாதிரி டிசைனிங் தேவைப்படுன்னு தெரியல நம்ம டிசைனிங் தேவைப்படும் போது இந்த சிம்பிளெலாம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளாக்ஸ் அதாவது ஃப்ளோ சார்ட்டு இந்த சார்ட்டில் நம்ம கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஓகேங்களா இது வந்து ரெக்டாங்கிலே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சார்ட்டுக்கு ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் அப்புறம் லாஜிக் சிம்பிள்ஸ் லாஜிக் சிம்பிள்ஸு இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நிறையா இருக்குது உங்களுக்கு வேணுன்றதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா யூனிட் ஸ்டேட்டஸ் நேஷன் நேஷன் சொல்லிட்டு இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா நிறையா இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காரு பைக்கு நிறைய அந்த சிம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு சிம்பிள் தேவைப்படும் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு உண்டான சிம்பிள் இருக்கும் பாருங்கள் இது வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு உண்டான சிம்பிள் ஸ்ட்ரெச்சரு பெட்டு படுத்துகிட்டு இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சிம்பிள்ஸ் வந்து டெலிஃபோன் சிம்பிள் வேணாலும் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஓடு பலூன்ஸ் சொல்லிருக்கோம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மைண்டில் வந்து நினைக்கிறத அந்த காமிக்ஸ் புக்கெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அது கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இதை வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகும் காமிக்ஸ் புக்கெல்லாம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட்டை வந்து டைப் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்ட்டை வந்து டைப் பண்ணிவிட்டு அந்த காமிக்ஸ்க்கு புக்குக்குள்ளே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக பாருங்கள் இதை வந்து ஆல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆப்ஜெக்டில் போயிட்டு குரூப் கொடுத்துட்டோம்னா இது வந்து ஒரு குரூப்பாக வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் இந்த காமிக்ஸ் புக்குக்கெல்லாம் வந்து இது யூஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா நான் வந்து இந்த விண்டோ க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்டில் சிம்பிள்ஸ் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது குரூப்பு அன்குரூப்பு குரூப் பண்ணியிருக்கிறது அன்குரூப் பண்ணிக்கிறது நம்ம வந்து முதல்லே பார்த்தோம் கீழே பாருங்கள் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரைஸ் டாப்பு ரைஸ் லோவர் ரைஸ் பாட்டம் இதை வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா
அதில் இந்த அலைன்மெண்ட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை வந்து பார்க்கலாம் அலைன்மெண்ட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் பார்த்திங்கன்னா எடிட்டுக்கு நம்ம வந்து அந்த மூவ் பண்ணி வைக்கும் போது சரியான அலைன்மெண்ட் கிடைக்கலன்னா அப்போ வந்து அந்த போர்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அலைன்மெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து தேவைப்படும் இப்போ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிளுக்கு எடுத்துட்டா இன்னொரு ரெக்டாங்கிள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு வேறு கலர் கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த ரெக்டாங்குலரை நம்ம இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு சென்டரில் கொண்டு வரணும்னா அது கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி வைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் எந்த ஆப்ஜெக்ட்டு இருக்கிற ஆப்ஜெக்டில் அதாவது இந்த எந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணணுமோ அதை செகண்டாக செலக்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்டை கொடுத்துட்டு மூவ் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட் செகண்டாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே வந்து செலக்ட் ஆகும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ரிலேட்டிவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரு ஆப்ஷன்ஸில் கொடுத்தோம்னா சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட்டில் கரெக்டாக அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு சென்ட்ரலில் வந்து செட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் இங்கே செலெக்ஷன் ஏரியாவில் இருக்குது இப்போ வந்து செலெக்ஷன் ஏரியாவில் இருக்குது இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஜ் பேஜில் கொடுத்துட்டோம்னா இந்த ஆப்ஜெக்டை பேஜுக்கு சென்ட்ரலில் கொண்டு வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இதையும் வந்து பேஜுக்கு சென்ட்ரலில் கொண்டு வந்து கொடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி இது பார்த்திங்கன்னா நிறையா அதாவது ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டிராவிங்குக்குள்ளே நம்ம வந்து கொடுத்துக்கிறது பேஜுக்கு சென்டரில் கொடுக்குறது அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஜுக்கு எட்ஜஸ்ஸில் வந்து பாருங்கள் பேஜோட எட்ஜஸ்ஸுக்கு போயிடுச்சு பாட் டாப் எட்ஜஸ் டாப்பில் பாருங்கள் எங்கெங்கே அலைன்மெண்ட் ஆகுதுன்றதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா எனக்கு வந்து சொல்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வந்து அலைன்மெண்ட் வந்து நமக்கு வந்து அதை எடிட்டில் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அதனால் எடிட் பண்ணுறப்போ நீங்கள் வந்து இந்த அலைன்மெண்ட் உங்களுக்கு வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கங்க ஓகேங்களா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாத் பாத்து வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணும் பாத்து எதுக்காகனா இப்போ வந்து நான் வந்து இதை வந்து டெலீட் பண்ணிக்கிறேன் பாத்துக்கு வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட்டு வந்து டைட்டில் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இந்த டைட்டில் வந்து நம்ம சைஸ் சைஸு கலரு ஸ்டோ கலர் இது தான் நம்ம வந்து பண்ணிக்க முடியும் அப்புறம் பொசிஷன் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் பார்த்துல இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் வந்து மாற்றலாம் எப்படி மாற்றலான்றதை பார்க்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம பார்த்தா கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதுக்கு இந்த பாத்தில் போயிட்டு பாத் எஃபெக்ட் கொடுத்துடலாம் பாத் எஃபெக்ட் கொடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பாத் எஃபெக்ட் விண்டோ வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு இப்போ அகைன் பாத்தில் போயிட்டு ஆப்ஜெக்டிவ் பார்த்து கொடுத்துட்டோம்னா எந்த ஒரு இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தா க்ரியேட் ஆகிடும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தா க்ரியேட் ஆகிடுச்சு பார்த்த எஃபெக்ட் விண்டோவில் கீழே பாருங்கள் ப்ளஸ் ஐக்கான் இருக்கும் ப்ளஸ் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த பார்த்தா நம்ம எந்த மாதிரி மாற்றணும் எந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணணுன்றது நிறைய டிசைன் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குங்க இதில் எந்த டைப் வேணும்னு பாருங்கள் ஓகேங்களா ரொட்டேட் காப்பீஸில் எடுத்துக்கலாம் தோணுது ரொட்டேட் காப்பீஸில் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஆறு விதமாக வந்து காப்பி ஆகிருக்கு ரொட்டேட் பண்ணி ஆறு விதமாக காப்பி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து டிசைனிங் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட்டில் இதில் நிறைய இருக்குது இதில் வந்து நான் எல்லாமே யூஸ் பண்ணி பார்த்ததில்ல ஒன்றும் சும்மா வந்து எப்படி பார்த்து வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணலான்றதை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் இதை வந்து இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒன்று ஒன்று யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் டைலிங் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் டைல் இருந்து பாருங்கள் எந்த மாதிரி யூசேஜ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இதை வந்து எப்படி வேணாலும் நம்ம இங்கேருந்து எடிட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி டைலிங் ஆப்ஷன்ஸ் இது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இன்னும் இருக்குது ரூலர் கொடுக்கலாம் ரூலர் கொடுத்ததும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ரூலர் வந்து இப்படி இருக்குது இதை வந்து ரூலர் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டு ஓகேங்களா இந்த ரூலர் வந்து டெலீட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய இருக்கிறத வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி எப்படி எப்படி ஆகுதுன்றத பாருங்கள் ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸ் வந்து பாதியாக வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் பாதியாக எடுத்தாச்சு அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த பாத்தை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்
அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்த்தா கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து டெலீட் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்துக்கொண்டான ஒர்க்கை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க ஆறும் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துல யூனியன் டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து இந்த யூனியன் டிஃப்ரென்ஸ் இன்டென்ஷன் எக்ஸ்டெக்ஷன் டிவிஷனுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வேணும் எனி ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இருக்கணும் அது எப்படின்றத எப்படி அந்த யூனியன்ஸ் சப்ட்ராக்ஷன்லாம் வந்து இப்போ பார்க்கலாம் நான் வந்து கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் எங்கிட்ட ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஒரு எலிப்ஸ் ரெண்டு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டையும் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தில் போயிட்டு யூனியன் கொடுத்துட்டோம்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரே ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறத அந்த அவுட்டரில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்லாம் வந்து டிலீட் ஆகிடுச்சு எதுக்காகனா ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் இதுவாக செலக்ட் ஆகிருக்கு செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இது செலக்ட் ஆகிட்டு பார்த்து யூனியனில் கொடுத்துட்டோம்னா ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா யூனியனாக வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மாற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அகைன் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்டர்செக்ஷன் பாருங்கள் அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் டச்சிங்கில் இருந்த ஆப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் இருக்குது அவுட்டரில் இருந்ததெல்லாம் டெலீட் ஆகிடுச்சு பார்த்தில் போயிட்டு இன்டர்செக்ஷன் அப்போ டிவிஷன் இது வந்து டிவிஷன் பாருங்கள் பாதியாக வந்து அந்த இதில் கட் ஆகி பாதியாக வந்து தனியாக வந்து வந்துருச்சு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிவிஷனுக்கு அப்புறம் கட் பாத்து கட் பாத்தில் எல்லாமே கட் ஆகிட்டு ஒரு ரவுண்டு சர்க்குலர் மட்டும் க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா பார்த்தா வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு இந்த பாத்துக்கு ஸ்டோக் மாதிரி நம்ம கொடுத்துட்டு வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துலையே பாருங்கள் ஸோ கம்பைன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் பாருங்கள் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா கம்பைன் ஆகிடுச்சு குரூப் ஆன மாதிரி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதிலே பாருங்கள் நிறைய இருக்குது இன்செட் இன்செட்னால் சைஸ் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது சைஸ் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது இன்செட்டுன்னு சொல்லிட்டு அதனால் இது வந்து அவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் தெரியல ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தா வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட்டு டைக்கால் வந்து நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஸ்ட்ரோக் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதனால் ஃபில் அண்ட் ஸ்ட்ரோக்கை வந்து நான் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா சாரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் கொடுத்துட்றேன் கலர் வந்து வேறு கலர் கொடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் வந்து இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தா நம்ம கொடுத்துருந்தா அதை வந்து டெக்ஸ்ட்டை வந்து பார்த்து வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ரிமூவ் ஃப்ரம் பார்த்து டெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டுக்கு உண்டான ஃபாண்ட்டு வந்து அதாவது டெக்ஸ்ட்டில் டெக்ஸ்ட் அண்ட் ஃபாண்ட்டு கிளிக் பண்ணோம்னா ஃபாண்ட்டுக்கு உண்டான டேப் வந்து க்ரியேட் ஆகும் இங்கேருந்து நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட்டை வந்து பார்த்துட்டு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதை வந்து அப்ளை பண்ணோம்னா அது வந்து இங்கே அப்ளை ஆகிடும் நம்ம பார்த்துட்டு எந்த மாதிரி ஃபாண்ட் வேணும்னு பார்த்துட்டு அதை வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு தான் இந்த டெக்ஸ்ட் இப்போ எல்லாம் இருக்கிறது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அது டெக்ஸ்ட்டு கொண்டு ரிமூவ் ஃப்ரம் பார்த்து ஸோ அந்த அளவுக்கு இருக்கிறது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர்ஸில் போனோம்னா ஃபில்டர்ஸில் வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஃபோட்டோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அது கொண்டான ஃபில்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் இந்த ஃபில்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நானே இன்னும் வந்து ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணி பார்க்கல ஓகேங்களா ஸோ எப்படி இருக்குன்னு இந்த ப்ளர் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து யூஸ் பார்க்கலாம் இந்த ப்ளர் ஆப்ஷன் இந்த ப்ளர் வந்து நமக்கு வந்து தேவைப்படும் கண்டிப்பாக அமௌண்ட் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்ளை கொடுத்தோம்னா அந்த ப்ளர் வந்து இதுக்கு வந்து அப்ளை ஆகும் பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வந்து லைவ் ப்ரிவியூவில் கொடுத்தோம்னா ஓகேங்களா இந்த ப்ளரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டரில் நிறையா இருக்குது பெவல்ஸ் பெவல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நானே யூஸ் பண்ணி பார்க்குறதில்ல பூலியன் பூலியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பட்டன் பட்டன் டைப்பில் பாருங்கள் இருக்குது ஓகேங்களா இது வந்து பட்டன் டைப்பு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது நிறைய இருக்குது கலர் அட்ஜஸ்ட
இது வந்து கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் ஒரு இமேஜுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இமேஜ் வந்து நான் வந்து ட்ராக் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இமேஜை வந்து இந்த இமேஜுக்கு வந்து இந்த கலரை வந்து கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து நமக்கு இமேஜுக்கு வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் பாருங்கள் அப்ளை கொடுத்துருந்தோம் அப்ளை ஆகிடும் க்ளோஸ் கொடுத்துருந்தா பாருங்கள் இமேஜுக்கு வந்து அந்த கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து அப்ளை ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இந்த ஃபில்டர்ஸில் இருக்க இமேஜ் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபில்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஃபில்டர்ஸ் வந்து இமேஜ் பிக்ஸுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சில ஃபில்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் பிக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சில ஃபில்டர்ஸ் ஓன்லி ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து நான் வந்து ஃபில்டர்ஸ் வந்து நான் இன்னும் யூஸே பண்ணி பார்க்கல ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோதான் அதனால் வந்து ஃபில்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு தனியாக நான் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எதாவது முக்கியமான ஃபில்டர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வேணால் தனியாக ஒரு வீடியோ வந்து நான் வந்து மேக் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா அதனால் இதை வந்து இதோ இதோட வந்து முடித்து நிறுத்திக்கிறேன் நான் அவர் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் எதுக்காகன்னு தெரியல எக்ஸ்டென்ஷன் நான் யூஸ் பண்ணதில்ல அதனால் எக்ஸ்டென்ஷன்லாம் வந்து நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் செட்டோ அடிசி இதில் வந்து டெக்ஸ்ட்டுக்கு உண்டானது எக்ஸ்டென்ஷனில் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து விட்டுலாம் இது எனக்கு தெரியல எக்ஸ்டென்ஷனை பற்றி நான் வந்து எக்ஸ்டென்ஷனை பற்றி நான் வேணா தனியாக வேணா ஒரு வீடியோ வந்து வேணா நான் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு வீடியோ வேணா மேக் பண்ணுறேன் தெரியாது தெரியாதுன்னு சொல்கிறதுல தப்பு இல்லை ஏன் என்ன வந்து தெரியாதுன்னு சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜில் இந்த விண்டோவில் ஒர்க்கிங் டாக்குமெண்ட்டில் நம்ம இமேஜை மூவ் பண்ணும்போது அந்த லைன் வந்து ஒன்று க்ரியேட் ஆகிற பாருங்கள் இதுக்கு பேர் ஸ்னாப்னு அர்த்தம் ஸ்னாப் வந்து டிஃபால்ட்டாக எனபிள் இருக்குது சப்போஸ் ஸ்னாப் வந்து எனபிள் இல்லைனா இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து மூவ் பண்ணுறேன் அந்த ஸ்னாப் வந்து அந்த பாயிண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுவே வந்து இழுத்துக்கும் மூவிங் ஆகாமல் அதாவது அந்த கரெக்டாக எஜ்ஜஸ் தகுந்த மாதிரி இழுத்துக்கும் அந்த ஸ்னாப் எனபிள் இருக்கும் அந்த எனபிள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது கிளிக் பண்ணோம்னா பவுண்டிங் பாக்ஸஸ் நோட்ஸ் அண்ட் அலைன்மெண்ட் இது மூணு பார்த்திங்கன்னா எனபிள் இருக்கிறதுனால தான் அந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் டிசபிள் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ வந்து அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து வராது ஓகேங்களா அது மூணுமே எனபிள் இருக்கிறதுனால அதை மட்டும்தான் பாருங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எனபிள் வரல ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்னாப் வந்து டூலை வந்து செலக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த ஆப்ஷன் வந்து எனபிள் வரும் ஓகேங்களா அகைன் வந்து இது மூணுத்தி எனபிள் கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் பாயிண்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கரெக்டாக வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இந்த ஸ்னாப் ஐஷம் வந்து நம்ம நம்ம ஸ்னாப் வந்து எனபிள் இருந்தால் தான் எடிட் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் தேவைப்படும் இல்லைனா எடிட்டில் தேவைப்படாமல் கூட இருக்கலாம் அந்த ஸ்னாப் ஆப்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா அதனால் அதை வந்து நீங்கள் பாருங்கள் வேணுமா வேணாமான்றது நீங்கள் தான் சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா இது வந்து கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னா கீழே பாருங்கள் இந்த கலர் பேலட்டை வந்து நம்ம மாற்றி பார்க்கலாம் ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த கலரில் வந்து நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் கல கலர் பேட்டர்ன்ஸ் கலர் பேலட்ஸ் இதே வந்து நம்ம வந்து ஃபில் அண்ட் ஸ்டோக்கில் வந்து கலர் வந்து மேனுவல் அச்சீவ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் அதுவும் இல்லாமல் இந்த த்ரீ லைன் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணோம்னா இதில் வந்து இங்க்ஸ்கேப் டிஃபால்ட் இருக்கும் இதே வந்து ப்ளூஸில் கொடுத்தோம்னா ஒன்லி ப்ளூ மட்டும் காட்டும் ப்ளூவில் எவ்வளோ கலர்ஸ் இருக்கோ அந்த ப்ளூ மட்டும் காட்டும் அப்புறம் ஒன்லி பூஸ்ட் டேப் கொடுத்தோம்னா பூஸ்ட் டேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த வெப் டிசைனிங் இந்த பூஸ்ட் டேப் வந்து யூஸேஜ் ஆகும் அதுக்காக இது அது மாதிரி நிறையா இருக்கும் கோல்டு கோல்டு கலருக்கு தான் வந்து பாருங்கள் கோல்டு கலரில் எதுக்கு தேவைப்படுமோ அதெல்லாம் வந்து கோல்டு கலரில் மட்டும் நமக்கு வந்து யூஸேஜ் ஆகும் பிளாக்லேருந்து இங்க்ஸ்கேப் டிஃபால்ட்டில் எல்லா கலரும் வந்து ரேண்டமாக அதாவது எல்லா கலரும் ரேண்டமாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதில் பார்த்திங்கன்னா இதிலே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஸ்னாப் டு ஸ்னாப் வந்து ஸ்னாப்பிங் வந்து எனபிள் கொடுத்து நம்ம மூவ் பண்ணுறத பார்த்தோம் அதுவும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இந்த கிரிட் லைன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த ரோலர் இருக்கும் ஸ்கேல் மாதிரி இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் லெஃப்ட் கிளிக் ஹோல்ட் பண்ணி
அப்போ வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக அந்த பொசிஷனில் எந்தெந்த பொசிஷனில் எது எது இருக்கணுன்றதை நம்ம கொடுத்துக்கிறதுக்காக அந்த கிரிட் லைனை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இதுக்குள்ளே டைட்டில் இருக்கணும் இதுக்குள்ளே வந்து இமேஜஸ் இருக்கணும் இதுக்குள்ளே வந்து பிக்சர்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அந்த கிரிட் லைன் மூலிமா யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக அப்புறம் இதெல்லாம் வேணாம்னா எடிட்டில் போயிட்டு பாருங்கள் டெலிட் ஆல் கைடர்ஸ் கொடுத்துருமா அந்த கைட்ஸ் எல்லாம் வந்து டெலிட் ஆகிடும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் நான் வந்து கண்ட்ரோலையே கொடுத்துட்டு எல்லாமே வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் ட்ராக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணதும் எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன்ஸ் எங்கே இருக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன்ஸில் இதை வந்து நான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ரெடி நேம்லேயே ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் டிராவிங் டாட் பிஎன்ஜின்னு இருக்கும் அதே நேமில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ரீ ரீப்ளேஸ் மாதிரி ரீப்ளேஸ் கொடுத்துருமா அதே நேமில் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடும் இப்போ வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடுச்சு கீழே பாருங்கள் மேக் மீடியான்றது ஓகேங்களா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிக்சலில் தான் நம்ம கொடுத்தோம் வித் அண்ட் ஐட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நம்ம இங்கு ஸ்கேப்பில் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் இங்கு ஸ்கேப் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ரொம்ப டெப்த்து ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சது அளவுக்கு பேசிக்ஸை மட்டும் நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து டெய்லி ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் டூலாம் எப்படி யூஸ் ஆகுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் இதை வந்து ப்ரொஃபஷனலாக நீங்கள் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆக முடியும் அதனால் வந்து டெய்லி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்கள் இங்கு ஸ்கேப் யூஸ் பண்ணுறவங்க அல்லோட அடோ பில்லு ஸ்டேட்டர் அண்டு கோரல்ரா ரெண்டுமே பேஜ் சாப்டர் அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸாக இருக்கிறது அட்வான்ஸ் லெவலில் இருக்கிறது இங்கு ஸ்கேப் மட்டும்தான் அதனால் இங்கு ஸ்கேப் வந்து நீங்கள் எல்லா விதமான ஒர்க்குக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருக்கேன் பேனர் ஃப்ளெக்ஸ் டிசைனிங் விசிட்டிங் கார்டு எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் பண்ண ஒரு புக்காக நீங்கள் புக்கு போட்டுறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்புள் பேஜஸ்ஸு ஒரே டாக்குமெண்ட்டில் மல்டிப்புள் பேஜஸ்ஸு க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த விடல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இங்கு ஸ்கேப் விக்டர் கிராஃபிக்ஸ் எடிட்டரை பற்றி நம்ம வந்து பேசிக்காக பார்த்தோம் ஸோ ஓகே ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீ